赛总好，赛总，办公室聊。方静，这个月的销售业绩大幅下滑，是怎么回事？我刚看了这个月的数据，销售额依然保持增长，下滑一说，从何而来？你知道我说的是什么数据？当我们的竞争对手 S W 大幅增长的时候，我要的是市场份额。S W 近期爆发式的增长是得益于现代营销的快速拉动，尤其是钉钉 A P P 的导流。钉钉新版上线，一个小时卖了一个亿。S W 产品排在第一，我们 L N D 竟然跌出前十，这不明显有鬼吗？是，这件事情很蹊跷。我已经跟钉钉约好了明天进行谈判。另外，张小鱼做了一个新的方案，联名设计款。如何调动崇尚自我、追求个性的九零后的消费热情呢？联名设计款的限量发售，形成话题的同时，带动其他产品的销售。所以，我们选择联名合作的设计师是李克斯。李克斯，对。这提案很好，首位斩获英国时尚奖的华人设计师，红遍好莱坞。若是能跟他合作，一定会造成话题。可据我所知，他并没有和任何品牌合作的先例。张小鱼搞得定他吗？有难度，但是以我对张小鱼的了解，越有难度的事情，他越有干劲搞定。很好，那我就等你们的好消息了。招御用模特，一旦被他看上，你懂的。我想问一下啊，这哪个是米克斯啊？就是那个，在跟卡尔达是贴面礼的那个，就是。就那个
，那个白西装那个。嗯，对，帅吧？我也不知道他怎么那么低调，从来也不曝光自己。我呀，也是上次在串场纽约时装周的时候才知道的，要不我也不认识。呃，你哪位啊？啊，这位是我们这次活动的赞助商。哦，赞助商，你好，你好，你好。哎呀，别怪人家了，你刚才跟我说那个李克斯要在上海开工作室，听说是的。林总好。喂，喂，林总，我说到做到了啊。我们订阅 APP 改版先行。我可是为了开放这个购物功能，花了巨资租了一间临时仓库。我最近 B 轮融资不是很顺利、啊。要像我们这种轻资产公司，现在去银行贷款，这也是非常难的。你先别贷款啊，你给我点时间，我正走合同呢。林总，我真等不了了，我现在 A 轮的钱都已经快烧完了。我因为这个事儿，我把我个人和整个公司的资产全抵押出去了。你让我用这种烧钱的方式，我扛不了太久的。你这合同能不能抓抓紧啊 ？OK， 我尽快。哎，怎么样了？想了办法？干嘛呀？就这样。哎呦，你小心点啊！怎么样？用红酒碰瓷会不会太土了？要是被看穿了，会不会很尴尬？是，这不仅土，而且 l 关键还没什么技术含量。是啊，啊，不过不管了，管他 l 不 l 呢，有效果就行。顾不上那么多了。是我刚刚没注意，是我不小心，对不起，对不起，对不起，别生气啊。呃，要不这样吧，你把你的外套给我，我帮你干洗。嗯，你再给我留个你的联系方式，写好了以后我快递给您，您看行吗？太抱歉了，实在不好意思啊，刚刚没看见，刚好你今天还穿了一身白。谢谢谢谢谢谢！天哪，不会吧？你就是李克斯？衣服呢？拿去扔了吧。这种东西我将来也不会穿第二次。约我喝酒呢？电话你有吗？你好，李克斯，我是 L N D 中国区销售总监张小鱼。之前我的助理已经跟你电话联系过了。啊，想起了，原来是这样。我的助理应该已经明确回复过你，我暂时没有跨界合作的想法。不好意思。据我所知，你想进军中国市场，我们 L N B 的专柜在全国布遍了一百多个城市，跨界合作能够让你快速进入中国市场。李克斯从不担心市场。让更多人知道，是奢侈品存在的价值之一。对于大部分来说，锦衣夜行又有什么意义啊？锦衣夜行，这个比喻不错。我得走了。合作的事。明天上午十点，来我工作室找我。你是说这个项目以后是你负责？从亚太区的层面来说，是的。了解。那今天有什么问题吗？我想得到你们商谈的备忘录，以便我们亚太区进行合理的分析。怎么了，温总？有什么问题吗？是这样的，谭总说，具体的谈判内容，你们中国区林总应该都有，这是其一。其二呢？人他的备忘录是从来不对外的。
，文总，这个项目我们亚太区持有很大的疑问，如果得不到合理的解释，我想这个项目很有可能会被终止。如果贵公司觉得不能合作，我没意见，毕竟是你们 SW 找人太合作的。难道你想说人太在里面有什么猫腻？打搅了。仓储的事情，可能需要先缓一缓。我知道，谭伟伦来找过我，一开口就知道是个简单的孩子。孟凡，怎么会派他来做你的对手？根本就不是同一个级别的。自作主张来找的你吧？你刚才也说了，小孩子嘛，喜欢争功利表现。孟凡。他会轮来找你，是打听我对仓储的用途吧？差不多吧，但是连我都不知道你在搞什么，他们真的是白打听了。嗯，仓储暂缓，所以刚才帮丁丁拉投资要的这么急，在嘀嘀咕咕琢磨什么呢？你不会跟谭维伦这个孩子一样好奇心这么重吧？习惯了，就爱做因果和逻辑的分析。好，那说说你吧，说你的正事你跟丁丁什么关系？合作关系，也算得上是朋友。二位，反正我觉得这个 A P P 特别有前景，我可以担保，投资人不会亏。这件事不应该来找我，应该去找金小贝。仁泰成立的投资公司，总裁和法人都是金小贝。我跟金小贝呢，是一段很严肃的恋爱关系。我希望我们的感情可以很纯粹，所以我不会把我的工作搅进去。人家呢，是生怕不能把关系搞得更深沉、更复杂，而你呢，怕被误会，怕麻烦。但其实我认为呢，你其实是害怕自己被绑架。你这样的女人少见。很像男人的思维，对吧？怎么样？有没有英雄所见略同的感受？以前我的想法跟你一样，但是自从我遇到张小鱼，我的想法改变了。有没有靠谱的投资人可以推荐给我啊？你看人看事的眼光，我相信。这样吧，一会儿你把计划书发给我，我给几个朋友看一下。谢谢文总。林总，你是一个不可多得的创业型人才。要是哪一天你决定自己出来干了，记得通知我。很快呢，我就回去做投资。我需要的就像你这种赛车手。OK， 我很贵哦。我有钱。幼稚鬼，我字儿都打错了，不要影响我工作啊！我告诉你哈，我今天呢回去跟我老爸聊了一下，我觉得聊的还挺不错的嘞。投资公司总裁，压力会很大哦。哟，你这是哪儿来的消息啊？我今天有一个客户急需。找投资人，所以我约了温卓见面。什么表情啊？我约温卓谈工作。我们俩之前那个就是为了气你，你不是不知道啊？你怎么还在吃醋啊？谁吃醋了？我告诉你，我有绝对的信心。自从你跟了我之后，别说别的男人，你自己是不是都离不开我？
，所以我吃什么醋呀？我是生气。哎，嗯，生什么气呢？哎，不是，你现在明知道我是一家投资公司的 CEO， 你现在有一个朋友急需投资，为什么一晚上你没跟我提过一个字呢？我说了，我先找了温哲了。你找温哲？哎，你现在手里有一个挣钱的项目，你不先便宜一下未来的老公，你先便宜人家温哲、啊？不是，你怎么知道一定会赚钱呢？我女人看中的项目呀。哎，你既然找温哲，是不是说明你敢用人脉担保？对，说明对方要么就是关系好，要么就是项目好，或者人家的人好，对不对？那怎么不值得我看一看呢？你告诉我，你为什么不给我？我有我自己的考虑。你考虑什么呀？不是你干嘛什么事情都要考虑那么多呢？哎，不是每样事情都要想很多，不是每样事情都要你去背负的。嗯，没办法，我现在有绝对不想失去的东西，所以活该我背负。小贝在工作上，我真的希望我们公事公私是私，纯粹一点，这样对我们俩会比较好。公私分明啊，那就是要保持距离了。但这个距离的度怎么把握呢？是那种可以随时抽身走人的距离吗？不是，你能不能就告诉我，在你心里面现在觉得我俩是什么关系？你说呢？我说是吧？可以共度余生的灵魂伴侣，到你了。说话呀，不是有那么难吗？小贝，我特别讨厌别人逼我，你再给我点时间好吗？这就是逼你了。行了，好好好好好，你习惯这种沟通模式，我们就这种沟通模式，不说话，不交流，不沟通。嗯、我昨天给大家道了歉，保证今后会修正自己的工作态度。最重要的是，从今天开始，没有一不二不，只有 SW 中国区的销售团队。董先生他们五个都撤回辞职申请，处理的挺漂亮的。还有事儿？嗯，麦总出差了，我只能直接跟您请假。我想请年假。多长时间？两周。麦总的总部开会要一周，你要请两周？我知道，可是我。真的有点私事要处理。三天，如果你坚持要请两周的话，我只能让王磊代管，你愿意吗？那就三天。这个你先看一眼。嗯。你真的放心他吗？他参与了我们很多的项目执行，你不怕他偷偷告诉谭伟伦啊？你不觉得其实这个孩子变化很大吗？我说的很多话，他现在是真的能听进去。我不像以前，在演听进去。如果不是因为那个谭先生，他其实是可以重用的。有点可惜了。如果真的是这样的话，那你就对他不要那么凶嘛。我凶吗？他可不是张小鱼，你越骂他越磨他，他越和你亲。你不是也说了吗？他有个亚太区。你别生气啊，要不然同期的姐妹都当经理了，我还在这儿专注的做助理呢。我生什么气啊？这就是你早婚早育的代价，你生自己的气。很早吗？
可爱哦！哎呦，猜猜，每次看到人家宝宝照片，我都忍不住流口水。哎，你看他肉嘟嘟的小脸，哎呀，恨不得上去咬一口。猜猜，你说你怎么那么好命呢？我就嫁了个老公，生了个孩子，怎么就好命了？你董小姐想要，啊，不是分分钟啊。真是幸福限制你的想象力！你知不知道现在适龄女青年不婚不育的比例有多高？是他们不想生吗？不是，是他们不能。这就是围城，我给你科普科普啊！月子里我一个安稳觉都没有睡过，一个晚上喂五次奶，换两次尿布。如果碰见宝宝睡电脑，那就更麻烦了。我得抱着他走一晚上，一停下来他就哭。你知道我带孩子这几个月是怎么过的吗？要不是林总叫我回来上班，我觉得我都快抑郁了。我得出来赚钱呀、啊！你别看我老公现在赚的多，这马农就是青春饭。碰见行业不景气的时候，公司裁员一裁就是一大片。我俩现在不仅是得给宝宝赚奶粉钱，还得给我俩自己存养老钱。光靠他一个人怎么行啊？我的天、啊，你老公那收入都这样啊！我怎么办啊？吓得我都不敢生了。我给你个建议，你存够了钱再生。现在生小孩那预算不够是尴尬的，那奶粉、疫苗，谁不都想用最好的吗？走这个颜色不错，一看就挺台肤色的，挺适合我们亚洲人。嗯，这是我们的爆款，别说是国内专柜了，就是日本代购也经常断货。这个我知道，前段时间不有个一线明星在微博上推广过吗？他出了名的带货能人呢。你们 L N D 品牌公关挺厉害啊。可就是这款口红，在你们钉钉 A P P， 无论是购物笔记还是购物攻略，也不管是出自大网红还是小网红，全部沉底。没有一篇上过首页精选。我们首页精选 Banner Way， 它也是根据搜索数据自动排序的，这个我也没办法。所以啊，酒好也怕巷子深。明年我们 L N D 对网络媒体的广告费用增加百分之三十，我准备投放钉钉 A P P 是这个数。另外，我们在做一个跨界产品，亚太区全力支持。根据我们的数据分析，这个限量版的产品它具备爆款的基因。如果你愿意，钉钉 APP 将会成为唯一的合作电商。这个听着不错哎，方总，谈谈你条件吧。没有条件，丁总如果感兴趣的话就合作，如果没有兴趣，那我就直接投大黄书。虽然贵了点，但是社区电商 number、no. one， 而且销售能力也有保障。这样吧，方总，这份合同我今天就可以签。那你们广告款多久能到？我们 L N D 是小公司，但和某些国际大公司相比，我们的好处在效率跟速度。我保证。合同签完，盖完章以后，一周内打款。好啊，这样吧，你把电子版合同发给我，我现在先让法务审一下合同。嗯。对了，跨界产品你们跟谁合作？李克斯。
。哎，张小姐，李克斯，那个实在不好意思啊，啊我这边有点急事得出去一趟，咱要不改个时间？改时间？那什么时候啊？哎呀，这周实在是排满了，要不那就今晚吧。我刚好有一瓶特别好的酒，咱们俩边喝边聊。你怎么知道我喜欢喝酒啊？呃，我查了你过去半年的微博，我知道你喜欢这个。张总，这也是做足了功课啊。必须的。行，既然这么有诚意，今晚你带着合同，咱边喝边聊。OK。林潇潇，人家蔡太太肺腑之言你没听进去啊？隐婚就算了，还非得生个娃，是谁没 get 到蔡蔡重点啊？真不打算生啊？来，给你看看这个。来来来来来，哎，这小宝贝多可爱呀、啊！哎呀，肉嘟嘟的小脸，你说这要换成你的血液、你的基因，真舍得不要吗？其实，我想要这个孩子，真想要。那天去菜菜家，我抱着那个小粉团子的时候，我就在想，我以后要生个这么可爱的宝宝。所以我劝你啊，这孩子还是留下来吧。什么年龄做什么年龄该做的事儿，这道理我懂。我和孩子他爸已经谈婚论嫁了，可我们俩为了结婚买房，已经非常拮据了。现在裸婚多了去了，那毛晓峰那两个朋友，都把房子卖了，天天全世界旅行呢。我不想。我已经受够了房东随时让你滚蛋的日子了，而且你没听菜菜说，现在养个孩子要花多少钱？两个大人做房奴还不够，还要拉上一个小孩。再说，林总刚提了我做 S W 的品牌总监，这个时候我能告诉他，我计划结婚生娃，等我生了娃回来 ，S W 还有我的位置吗？我说过，我也要做林瑞那样的职场精英，自强自立，内心强大，事业有成，爱情如意。如果做职场精英是以放弃幸福为代价，那做精英的意义是什么呢？想要成为职场精英，就是要让痛苦只是暂时的，否则，痛苦将是常态。今天我们俩没见过，我不知道你隐婚，你也不知道我来医院干什么。你真的真的想清楚了吗？丁丁是这样的，广告的合同其实已经走完了，只是。仓储的事情可能要缓一缓，林总，我敢押上我自己的身家性命，我就是看上了你手上有这个仓储的王牌。你现在跟我说缓一缓，你这不是害我倾家荡产吗？你说没有仓储 ，LND 的方进谈的价格可一点都不比你们少，今儿就已经和我走合同了。丁丁，这样，我们在电话里不细说，好吗？我们今天晚上见面详谈，我晚一点把地址发给你。OK。林总，温总，啊、uh, ，我的那个商业计划书你转给你朋友了吗？这么着急？我十万火急！我今天晚上能见到投资人吗
。好，我尽量安排啊。算我，开口求你。无论如何，今天晚上你得让我带着丁丁见到一个靠谱的投资人。我拜托你了。明白了，等我安排好，我把时间跟地点发给你。OK， 谢谢。听见了，还想拖延呢。你们家林瑞雷厉风行，今晚就得见。怎么急成这样呢？啊，这个商业计划书呢，我看过了，项目的确不错，所以呢，我没理由放掉。虽然我不能投资，但是我可以找朋友。那理论上来说，我就是你的朋友。朋友，朋友，你说，林瑞要是愿意跟仁泰集团打交道，我们还会坐在这儿扯这件事吗？阿哲，泽哥，我现在真的把你当大哥啊、哦！你要相信我，这个弟弟要帮我这个忙哦！别毛手毛脚的。你和林瑞的事，你爸妈怎么看呢？你是不是知道什么呀？清官难断家务事，你爸只让我教你做生意。哎，你又不是帮他打工的，你不要怕了，行不行？再说了，你认清形势，将来你要长期合作的人绝对不是老金啊，是我。你们出东宫呢，就威胁太师。好了，免得你整天缠着我，我就给你指条明路啊。找你妈聊一下。上次西美中心的事儿，你妈就给我打电话说要 S W 直接出局，我没答应。我在想呢，林瑞不想和仁泰集团扯上关系，应该跟他有关。您花这么大的功夫。做了这个通过 A P P 来提升现代营销维度的计划，没想到对内成了谭伟伦晋升的通道，对外钉钉 A P P 火了，一个小时一个亿呀、啊！我的妈呀！听说现在想跟他合作的品牌都排着队呢。要是他拿到跟方静的合同，那 L N D 的销量不得嗖嗖往上涨啊？这大家都赢了，就没您什么事儿了，老板。你真的要跟他拉投资啊？丁丁按照约定，做了他该做的事情。其他的问题不是他的问题。所以，就算最后跟 S W 没有关系，跟我也没有半毛钱关系，我得兑现我的承诺。这个投资，我一定得帮他拉。回去吧。嗯，红枣乌鸡汤，我在医院都热好了，待会儿记得喝。嗯、我在上海也没家，生病失恋，谁还没有困难的时候？有事给我打电话。谢谢你，谢谢人家。行了行了，赶紧上去休息吧。放心，等到明天太阳升起来的时候啊，今天的事儿大家都办不了。再见充电器落你这儿了，过来拿一下。你不是去苏州参加你表姐婚礼去了吗？怎么回来了？临时有事儿，就临时先回来了。你脸色好难看，怎么了？我，我。
怎么不告诉我？你怀孕了。居然都不和我商量一下就把他给打了！你笑不笑？你这么做，我永远都不会原谅你。最多再给你半个小时啊！不是我不仗义，我家丫头今天晚上约了人聊事情，我不能迟到。你还没结婚呢，就这么怕老婆？这不叫怕，这叫战术性示弱。哎，这就是为什么我能追上林瑞，你呢？张小鱼都这么对你了，你把人家给弄丢了。别再提这茬，行不行？怎么了？你把我叫出来，不就是为了提这事儿吗？啊，你不就想不吐不快吗？那你倒是吐啊！你光是喝有什么用？你吐啊！我打算回北京。什么？回北京。丹丁，你现在是要告诉我你要认怂吗？我认怂。也许其他人更适合小明吧。我觉得在上海也没什么意思。我不知道为什么每一次想到小明的时候，我就这儿疼。答应我件事儿，我走之后，帮我盯着点温哲。如果温哲敢欺负张浩宇，我第一时间回来收拾他。我真他妈看不下去了！来来来，我教教你怎么谈恋爱啊！对不起，我现在时间不够了，我简单跟你说两点啊。第一，张小鱼如果喜欢温哲的话，那么他们半年前就在一起了，根本就轮不到你，知道吗？第二点，如果张小鱼对你已经放下了的话，那么他根本就不会缠着你帮他一起做方案。还有第三点啊，你知不知道在这个世界上遇到一个人，你喜欢他，他喜欢你的概率是有多低？我花了多少时间让林瑞从不喜欢我变成喜欢我，可你呢啊？张小鱼那么好的一姑娘放在你的面前。他喜欢你，你喜欢他，但是你就是磨磨唧唧、磨磨唧唧的，你你在干什么？你是个男人太开心了，和你聊的，是啊，真的交了好多不同的想法。哎，哎，回国之后啊，从来没有喝过这么高兴。反正李克斯，你放心吧。嗯，这次发布会啊，一定把你的所有想法。张总啊，我送您回去吧。嗯，这是，这是谁啊？他是我助理 ，Jack。Jack。呃，你不用绕路了，李克斯喝高了，你送他回去。没喝高。谁喝高了？咱们换个地儿，继续喝啊！哈子，啊，喝！我下次陪你喝，好不好？嗯，我啊，我我送您回去吧。啊，我送你回去，我送你回去。
杰克是吧？不高了，不高了，慢点啊！哎，人挺机灵的啊！哎，没事没事，我喝你我那酒意思啊？你想喝啥我都可以，我得和张总说啊。啊没事没事，张总张总一会儿就来，张总一会儿就来。哎，小心头小心头，哎。哎。哎。不好意思，不好意思，你怎么在这儿？真是巧了，我每次喝酒，每次喝多了，都可以看到你。不是巧合，我是，嗯，我是专门等你的。喝这么多，哎，上车吧，走。我没喝好多，你先不要激动，你先听我把话说完好吗？第一，从社区到电商，这是盈利模式的飞跃，只要是成功了，你的事业也就飞跃了。虽然这个计划是我推动的，但是你肯定知道，你这个决定一定是正确的。第二，就算是我的仓储计划遇到一些问题。我个人向你保证，我一定会拉到 B 轮投资给你，我不会让你倾家荡产的。那就这么说，你们 S W 路线和我们钉钉，只是单纯的广告投放合作是吗？暂时，是这样的。林总，我真没想到你们 S W 怎么这么复杂呀？你一个堂堂中国区总裁耶，这么点事儿你都做不了主啊！我们，你先听我说完。我能理解，但是我有理由愤怒啊！今天 ，L N D 给我投过来一个广告大单，我可没有理由不接啊。接吧。那融资的事儿呢？投资人马上就到了。安排了一个最有诚意、最靠谱的投资人，他说他自己来，这会儿应该到了。不好意思，对不起，路上有点堵。长的平凡，回忆滚烫。